na msina shaka umekuwa na jumapili iliyo njema na nikualike karibu sana katika Star TV ya habari miongoni mwa habari tulizo kuandalia usiku wa leo ni pamoja na rais wa Zanzibar na mwenye wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein hatua pongezi kwa jamhuri ya Kiarabu ya Misri na mtazamaji hayo ni machache tu lakini mengi zaidi basi tafadhali tuambatane sote Na mwenyeji wako usiku wa leo ni mimi Mwajuma Abdul. Karibu tuanze kwa upande wa habari za kitaifa. Wauzaji na wasafirishaji wa madawa ya kulevya aina ya mirungi kati ya mkoa Kilimanjaro kwenda mikoa mingine nchini wamekuja na mbinu mpya ya kusafirisha madawa hayo ya kulevya ili kuba, ili kuhakikisha wanakwepa jeshi la polisi ambao linapambana katika kuzuia biashara hiyo. Tuitazame taarifa hiyo itazama gari hili kwa ndani au kulikagua kwa haraka inakuwa ni ngumu kuweza kubaini kama limepakia madawa ya kulevya zaidi ya kilo moja na mbili aina ya mirungi ikiwa ni katika harakati za kusafirisha kuelekea mkoa ni Dodoma kwenye namba T443 DET ili gari limetokea maeneo ya mkoa ni Kilimanjaro linaelekea mkoa ni Dodoma wilaya ya Kondoa ili gari limebadilishwa badilishwa ndani ukilitizama kule kwenye bampa la mbele kuna sehemu ya kuwekea mirungi kule ndani kumetobolewa na kuchomelewa vizuri yani limefanyiwa mabadiliko makubwa kwa ajili ya kuweka hii mirungi hata mtu yeyote ambaye utakagua kama mashaka uwezi kugundua kuna nini hivyo kama na polisi mkoa wa Kilimanjaro unaeleza kushamiri kwa biashara hii ya kusafirisha madawa kulevya ambapo wanaona kuna haja ya kuweza kutolewa kwa adhabu kali zidi ya watuhumiwa mpaka sasa hivi kuna watuhumiwa wawili ambao wamekamatwa na watuhumiwa hawa taratibu zikikamilika watafikishwa mahakamani sasa hivi naona swala hili limekuwa ni swala ambalo watu wameshindwa kuliacha na hata hivyo tutaanza kuangalia mali zao hizi hasa hizo zinazotumika kwenye usafiri naona sasa hivi sheria ifuate mkondo wake vizuri hata hizi mali zao wasizipate kabisa ikiwezekana na kuwafuatilia katika maisha yao wakoje ili tuhakikishe huu mtandao unakoma kabisa lazima tutakuwa kila siku tunakamata haya magari yamejazana hapa kituoni mara sijui unasikia alfred mara unasikia noa hii noa ni ya pili sasa hivi zote zimetobolewa tobolewa kwa hiyo nawasisitiza askari wangu wataendelea kuyachunguza haya magari na tutaendelea kukamata ili kuhakikisha huu mtindo wa kusafisha madawa kulevya umekoma nchi wamekuwa na maoni tofauti juu ya kuendelea kushamiri kwa biashara hii ya madawa ya kulevya aina ya mirungi pamoja na madhara yake kwenye jamii. Moshi, nilikuwa ni sema mambo mrungi ndio njia kuu ya mrungi. Wadili kwanza na askari wa Moshi, serikali kama serikali ndio wazo kamata wale wa mrungi. Haiwezi kumaza sababu wazaji wakubwa hapo. Ukimshika mzaji mdogo anategemea mzigo kutoka mzaji mkubwa. Kwa hiyo washika wazaji wazaji wakubwa ili wale wadogo wakose mtaji kuchukua mzigo kwa sababu kwa jeshi ya mrungi siku ambayo polisi wataamua kuwa serious. Ili talizo litakuwa limeisha au ukiangalia njia ambazo zinapitishwa mirungi zote polisi wanazidiwa vijana ambao wanatumika usafirishaji polisi wanazidiwa kwa sambazaji wale wakubwa polisi wanazidiwa mimi naamini siku polisi akiwa mara hapo kwa vijana sasa tunapoteza nguvu kazi na kama unavyojua tatizo kubwa la mirungi tunapoteza appetite tunapoteza nguvu za kiume hara sumu chakula kwa matatizo yapo Mirungi imepigwa marufuku nchini kwa mujibu wa sheria ya udhibiti wa madawa ya kulevya mwaka 2015 ambapo inapatikana na hatia kusafirisha dawa hizo hukumu yake ni kifungo cha maisha. Rodrick Mushi, Star TV Kilimanjaro. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein ameipongeza hazma ya Jamhuri ya Kiarabu ya Misri ya kuendelea kuiunga mkono Zanzibar katika kuimarisha sekta ya kilimo hapa nchini. Tuitazame taarifa hiyo. Rais Dr. Shein amesema hayo kule mjini Zanzibar wakati alipofanya mazungumzo na waziri wa kilimo na masuala ya ardhi wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri Dr. Ezaldin Abustit ambapo katika mazungumzo hayo waziri huyo pia ameahidi kushirikiana na Zanzibar katika kuliimarisha na kuliendeleza shamba la pamoja la kilimo la jeshi la kujenga uchumi JKU 
lililopo Bambi mkoa Kusini Unguja. Katika maelezo yake Rais Dr. Shene ameeleza kuwa Misri imekuwa mshirika mkubwa wa Zanzibar katika kuunga mkono juhudi za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar za kuimarisha sekta za maendeleo ikiwemo kilimo ambayo ni sekta muhimu katika maisha ya wa Zanzibari. Rais Dr. Shen ameeleza kuwa azma ya serikali ya Misri ya kuendeleza mashirikiano katika uendelezaji wa mradi wa shamba la pamoja la JKU Bambi ambalo ni ushirikiano kati ya nchi hiyo na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar umeweza kuleta tija na maendeleo makubwa katika sekta ya kilimo. Hivyo katika maelezo yake Rais Dr. Shen amesisitiza haja ya kuendeleza ushirikiano huo sambamba na kuzidisha mikakati kwa kuendeleza tafiti za pamoja katika sekta hiyo kwa lengo la kuzidisha uzalishaji mbegu aina za udongo na tafiti nyinginezo katika vianzio vya kilimo. Aidha Rais Dr. Shen amemweleza kiongozi huyo mikakati iliyowekwa na SMZ katika kuimarisha sekta ya kilimo hasa katika kuliendeleza na kuliimarisha shamba hilo sambamba na serikali ilivyojipanga katika masuala ya utafiti wa kilimo ikiwa ni pamoja na kuipa kipaumbele taasisi ya utafiti pamoja na chuo cha kilimo kiliopo kizimbani ameeleza kuwa kwa upande wa chuo hicho cha kilimo tayari kimeshaunganishwa na chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar Suza kwa lengo la kupata mafanikio zaidi katika utoaji wa taaluma ndani ya sekta ya kilimo sambamba na hayo rais dr shen ametilia mkazo swala la mafunzo kwa wataalamu wa kilimo wa Zanzibar naye waziri wa kilimo na masuala ya ardhi wa jamhuri ya kiarabu ya misri dr ezaldin abu stage amemweleza rais dr shen azma ya serikali ya jamhuri ya kiarabu ya misri ilivyokusudia kuiunga mkono zanzibar katika kuimarisha sekta ya kilimo nchini katika maelezo yake waziri huyo wa kilimo wa misri amemweleza rais dr shen kuwa Misri inathamini uhusiano na ushirikiano wa kihistoria uliopo kati ya pande mbili na kueleza kuwa serikali ya nchi yake itauendeleza na kuimarisha ili uzidi kuleta tija na manufaa makubwa. Pia waziri huyo wa kilimo wa Misri amemhakikishia Rais Dr. Shen kuwa Misri iko tayari katika kuyaunga mkono malengo ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar iliyoyaweka katika kuendeleza na kuimarisha sekta ya kilimo kwa ajili ya maendeleo ya Zanzibar na watu wake. Namu huko Geita waziri wa nishati Dr. Medadi Kalemani ametoa onyo kwa wakandarasi na mamineja wa Tanesco nchi nzima hasa wale ambao wanakataa kupokea maombi ya wateja ili wasonekane wana wateja wengi wanawadai na kuagiza wanaokataa hote wawajibishwe na wakurugenzi wakuu wa Tanesco na Rea tuitazame taarifa hiyo Meneja na mkurugenzi mkuu wa Tanesco na Rea. Kabla sijawachukulieni hatua ninyi, wachukulieni hatua unaokataa kupokea maombi. Akiwa katika ziara siku mbili mkoani Keita wilani Chato kwa shughuli kubwa ya kuwasha umeme katika kijiji cha Igando na Kanyama. Baadhi ya watumishi wa Tanesco ambao sio waaminifu watachukuliwa hatua za kisheria kwa kuwatoza wananchi wanaotaka kuunganisha umeme kiasi cha zaidi ya laki na sabini huku bei halali ikiwa ni shilingi 1027 tu alama ya kuingiza umeme vijijini Tanzania kote ni 1027 wale wale mtaala wa Tanesco ukitoza laki moja na sabina saba na mimi nikaletewa taarifa na nikakukamata tunakuchukulia hatua za kujipatia fedha kinyume na sheria na utaratibu kila nyumba lazima iwekewe umeme haijalishi ni ya nyasi au ya tembe hizo zimeshaanza kuletwa zimeshaanza kuletwa kwa ajili ya kuendelea kusimbika katika ndani ya wilaya hii au mkoa huu kwa ujumla na tayari kwa jana tu mmepokea nguzo nguzo 120 kwa ajili ya kijiji hiki na kijiji cha nyebi, Nyebirere Umeme kuwashwa hasa vijijini kunaleta taswira mpya mabadiliko ya kiuchumi ambapo ni dhahiri fursa zinaanzia vijijini. Kuna umeme kuna tunatumia kama saruni hapa kwa tunatumia vyombo vya vyombo vya kutumia mafuta hasa zingine betuli sola. Na nyingine kutoka nguvu imenyesha sola zifanye kazi. Serikali inatujali inawasha umeme haijalishi kwamba hii ni slopu. Hii ni nyumba nzuri hata kama ni nyumba ya nyasi ili mradi tu aweke mabati mawili.
Nina wajibu wa kuendelea kuhamasisha jamii ili kusudi wawe na mwamko wa kuweza kuunganisha wengi. Mradi huu umeshafikia vijiji 17 kati ya 68 wilaya ni Chato. Ni matarajio mpaka ifikapo Septemba wao wamekamilisha unganishaji wa umeme. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Mkuu wa mkoa Mara Adam Malima ameagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa tabukuru kuchunguza matumizi sahihi ya fedha za mrahaba kiasi cha shilingi bilioni tisa na nusu ambazo zilitolewa na kampuni ya Kasha North Mara kwa halmashauri ya wilaya ya Tarime katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita Jumanne tono na taarifa hii Ni katika kikao cha kumtambulisha mkuu mpya wa wilaya ya Tarime Charles Francis Kabeo aliyeteuliwa hivi karibuni na mheshimiwa rais Joseph Pombe Magufuli kuwa mkuu mpya wa wilaya hiyo mkuu wa mkoa Mara Adam Marima anahitaji ufanyike ukaguzi wa kina ili kubaini matumizi sahihi ya fedha za mrahaba kiasi cha shilingi bilioni tisa na nusu zilizotolewa na kampuni ya Kashia North Mara Malipo saba 9.5 bilion bilioni 9.5 na nimechukua malipo hayo kwa sababu hayo ni malipo ambayo nyinyi wote madiwani huko madiwani mtuambie bilioni 9.5 za kujenga miradi ya maendeleo kwa ajili ya karibu vijijini iko wapi Charles Francis Kabeli nenda wewe sasa mimi nimesha nao Mzee niangalizie bilioni kumi yangu imetumika vipi? Mm. Alafu tutakuja kuongea baadaye. Asante. Hii vile ulikuwa unachana kule kule tulikuwa tunakusikia. Geita wapi wembe ni ule ule. Mkuu mpya wa wilaya Tarime Charles Francis Kabeo anasema ili Tarime iweze kupata maendeleo panahitajika ushirikiano wa pamoja kutoka kwa watu wote wenye nia njema na Tarime kwa na jukumu nzima la kumwakilisha rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa nchi nzima kukakoa miradi mbalimbali na naamini kazi niliifanya kwa makini wa hali ya juu kwa leo hii na sehemu tu ndogo niseme tarimi ni ndogo maki nilitembea nchi nzima siku 195 nilikuwa na nguvu sikuchoka hadi siku ya mwisho kwa naamini kabisa tarimi ni ndogo haiwezi kadishinda kwa naamini kabisa kwamba tutafanya kazi kwa pamoja lakini je kubwa sana mimi nizidi kuomba ndugu zangu ndio kwa mali hapa Mwenye kiti wa sisi ya mkoa mara Samuel Kiboe namba tatu Anasistiza juu ya ujenzi wa viumba vya madarasa wile ya nitarime Tarume tu, tarime tu kijaliana tutendelea vizuri Wote maendeleo hakuna chama Maendeleo ni watu Lakini anasi hapa mji mjini kuwa hapa watoto wajaenda shule wengi sana Hakuna madarasa vijijini nao kuna watu ambao wajaenda shule darasa kweli hiyo watu wa vijijini nyie hii service levy hii kwa hiyo rasi mimi nakushukuru uendelee kuchapa kazi mkoa mara na chama cha mapinduzi sasa hivi tuko na wewe pamoja pia Adam Marima amewataka madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Talime kujitathmini juu ya matumizi sahihi ya fedha hizo za mlahaba Juma Nentono Star TV Mara Mkuu wa mkoa wa Shinyanga Zainab Telak ameahidi kuwa katika siku ya kilele cha wiki ya sheria nchini atataja orodha ya majina ya watumishi wa serikali wanaojihusisha na vitendo vya rushwa katika mkoa wake ili wefundishwe kwa wengine kwani mkoa wa Shinyanga una watumishi wengi wanaojihusisha na vitendo vya rushwa katika uzinduzi wa wiki ya sheria nchini kwenye viwanja vya Zimamoto hapa manispaa ya Shinyanga mkuu wa mkoa wa Shinyanga Zainabu Teraki anaonesha kukerwa kwa vitendo vya rushwa katika vyombo vya dora na kuahidi kuwataja walalushwa kwa majina na nafasi zao amesema anataka kuona watumishi wa serikali katika mkoa wake wanatoa huduma bora kwa wananchi na kuepuka vitendo vya rushwa na kwamba serikali itawachukulia hatua watumishi watakaoendekeza vitendo vya rushwa katika nafasi zao nimechoka kusikia shinyanga ikizungumzwa kwa rushwa nataka kila mtu kwenye mkoa huu ajue kwamba rushwa sio kila mtu ajue wananchi wanatendea haki rushwa wananchi wanalalamika rushwa tumeuza ofisi zetu za mkoa mikoa wakuu wa wilaya zimekuwa mahakama haiwezekani 
Watu wanakimbia mahakamani wanakwenda kwa DC. Wanakwenda kwa mkuu wa mkoa niko kwenye haki. Tunataka huku ambapo haki inatakiwa itendeke, ikateleke. Na kila mtu ana nafasi yake atende haki. Na hilo sina utani nalo kwa sababu nataka kumaliza mzizi huko nyumbu huko. Dhamana niliyopewa na Mheshimiwa Rais ni kubwa. Siwezi kukaa watu wanalalamikia rushwa kwenye mkoa mimi naangalia. Kesho kutwa nimesema nitawatani. Ili twende sawa. Awali jaji mfawizi wa mahakama kuu kanda ya Shinyanga Mheshimiwa Richard Kibela amesema kila siku asubuhi elimu inatolewa kwa wananchi kabla ya kuanza mahakama tumeshaanza tayari kufundisha au kuelimisha wadau wanaofika katika mahakama zetu kabla ya kuanza mahakama kila asubuhi kabla ya kuanza mahakama mahakama zetu tumekuwa tunaendesha vipindi vya elimu ya sheria kwa wananchi lakini mahakama ya Tanzania ilisha kitengea eh, tangu mwaka 96 mpaka leo hii kwamba tutakuwa na wiki ya eh, ulimishaji elimu kwa wananchi wiki ya sheria Shaban Yalei Star TV Shinyanga Baadhi ya wachimbaji wa madini mkoani Manyara wamesema ili kanuni zilizotungwa na serikali kuhusu usimamizi wa soko la madini nchini ziwe na tija na vema maoni yalitolewa na wachimbaji yakawekwa kwenye kanuni hizo mwandishi wetu Zakaria Mtigandi ana taarifa zaidi Wachimbaji hao wametoa kauli hizo kwenye kikao cha kutoa maoni juu ya rasimu ya kanuni ya jinsi ya kuendesha soko la madini nchini zilizoandaliwa na serikali Wamesema kuwa soko la madini lina changamoto nyingi ambazo serikali haizifahamu. Hivyo maoni ya wachimbaji yanaweza kusaidia kuboresha uendeshaji wa soko hilo. Changamoto ya kwanza ni kuhusiana na kwamba kila anatoa madini lazima yaende yakihifadhiwe kwenye gara sio kama utatibu ulivyo sasa hivi ambao unaweza kufanya evaluation kwa kabila ya madini yako ukaenda kulipa mrahaba wa serikali. Sasa kitu kinachokuja kusumbua ni kwamba mnada hauwezi kuwa kila siku na kwa bahati mbaya unakuta wachimbaji wengi wanachimba kwa ushirika wanachimba kwa mikopo wanachimba kwa madeni wanachimba kwa kusaidiana kama yameshatasmiliwa madini yamefungwa na mwenye madini analizika kwenda kukaa nayo ili usiwe tu kama tunapofungwa tunapofungwa madini tunaruhusiwa tunaenda nayo tunatoa kibali siku ya kuja kutasmini unaletwa unatasminiwa unalipa kodi yako mimi naita hela lakini ndio ile kesi ni hela hela fulani siwezi kuvumilia nikasubiri mpaka nimpate mteja anayefika kwenye bei ile kesi kwa nauza chini ya bei sasa hiyo ni hiari yangu kwa sababu mimi na mmoja nimeshalipa kodi za serikali hata nikipata hasara ni nini upande wake afisa madini mkazi mkoa wa Manyara mhandisi Joseph Kumburu amesema kwa changamoto nyingi inayojitokeza kwa wachimbaji madini mkoa ni Manyara ni kwa baadhi leseni zao kutofanya kazi na leseni ndogo ambao ni primary license ziko 1866 ambao zote ziko high ingawa kuna baadhi ziko high lakini ukienda physical ni zifanye kazi. Leseni za uchimbaji wakati and mining license ziko 12 ziko high lakini kama nilivyosema nyingine ukienda physical zifanye kazi. Na leseni kubwa za utafiti ziko 33 high utafiti huu wengine zifanye kazi. Mkuu wa mkoa Manyara Alexander Mnyeti na mwenyekiti wa CCM mkoa huu Simon Iruru wamewapongeza wachimbaji wa madini kutoa maoni yao kuhusu rasimu ya kanuni za uendeshaji wa soko la madini huku wakiwasisitiza kulipa kodi. Na hata hivi leo wapo wachimbaji wanaodaiwa mabilioni ya pesa hawataki kulipa kodi hata kuisha dalili ya kutaka kulipa kodi bado wanaikwepa serikali. Sasa mimi singependa sana tuanze kufungiana migodi. Sababu tunachotaka ni kodi na kuzidi kuchelewesha kulipa kodi sisi tunaona wewe ni mtu mkodi. Kwa hiyo wale wachimbaji wadogo wale itafutwe namna ya kuangalia kweli kwa sababu msingio anatafuta lakini asikwepo kodi atafute angalau asaidie kwa vitu fulani fulani ambavyo bila uwezekano. Aidha katika kikao hicho cha kutoa maoni kuhusu uendeshaji wa soko la madini imeazimiwa kuwa kila wilaya mkoa ni Manyara yenye madini ijenge kituo cha kuuzia madini hayo. Zakaria Mtigandi Star TV Manyara 
Na mshukrani Zakaria Mtigandi kutoka Manyara. Katibu wa siasa na uhusiano wa kimataifa wa chama cha mapinduzi CCM Taifa Colonel Mstafu Gemela Lubinga amesema madhimisho ya miaka 42 ya chama hicho ni sehemu ya viongozi kujitathmini katika kutimiza dira ya kutumikia wananchi kuwaletea maendeleo sudi Shaban na taarifa zaidi. Kwa wanajiji la Mwanza leo hii wanasema ni siku ya chama cha mapinduzi CCM kumbukizi ya kuzaliwa kwake tangu mwaka 1977 mara tu vyama vya ESP ya Zanzibar na tano ya Tanganyika enzi hizo kuungana na kuwa kitu kimoja kwa fikra sera na matarajio Mkoa Mwanza kupitia wilaya ya Magana unaadhimisha kumbukumbu ya siku hiyo ilikuwa ni miaka 42 sasa tangu kuzaliwa kwa chama hicho lakini ujumbe hapa ni viongozi kuziishi juhudi za waasisi katika kuwatumikia wananchi kwa moyo wa dhati. Tunawaomba tuliopewa dhamana ya uongozi lazima tuwe makini. Tuwe na moyo wa upendo, moyo wa uvumilivu, moyo wa kutimiza taratibu tulizojiwekea. Lazima viongozi wote wa chama na serikali lazima tuwe mati head, mati character na wa... ufanisi wa kushughulikia kero za wananchi ni muhimu kuzingatiwa na kila kiongozi. Ni waombeni wa Tanzania wenzangu siye kila aliyenuna amekasirika labda anatafakari uovu na uendelea. Ni waombeni viongozi wote wa Tanzania wanitahidi kutafuta maendeleo, kuendesha maisha yao. Wa Tanzania tunaoongoza sasa hawalaramiki mafuta ya taa wala hawalaramiki koroboi kwamba zionekani wala chemuli hazipo wanalaramikia nguzo za umeme zimewaruka na ambaye anaweza kuunganisha viongozi wenzake na wanasisi ya wenzake ili kuwa na sauti moja na nguvu moja katika kufanya kazi za chama huyo ni kiongozi makini tunampongeza mheshimiwa Dialo katibu wetu wa sisi ya mkoa uthubutu wa rais dr john pombe magufuli katika kuiongoza vyema serikali ya awamu ya tano ambayo na wajali wananchi wa nyonge ni jambo la kujivunia kwa kila mwana CCM tunasherekea baada ya kuwa chama hiki chini ya uongozi wa mheshimiwa rais na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ndugu John Pombe Magufuli uongozi wake na msimamo wake na uimara wake umekifanya chama hiki sasa kinaonekana kuwa imara na kinaonekana kuwa ni chenye nguvu ndio unaona kila sababu sasa mkoa wa Mwanza wabunge wote wanatoka chama cha mapinduzi. Leo ninaposimama hapa tuliahidi kujenga vituo vya afya. Tuliahidi kujenga zahanati kwenye kata ambazo hazikuwa hazina zahanati. Leo ni washukuru sana kama nilivyosema tunakamilisha ujenzi wa zahanati ya tano pale mkuyuni kati ya sita tulizoahidi kwa miaka mitano. Lakini kuahidi. Salamu kwa mwenyekiti wa chama. Tutashirikiana na chama kuhakikisha kwamba chaguza serikali za mitaa zinapita salama na matayarisho kufanyika kwa ajili ya uchaguzi mkuu 2020. Kwa jamii ya vijana maadhimisho haya wanaona ni nguzo muhimu katika ustawi wa chama pamoja na kujifunza mema iliyofanywa na viongozi waliopita. Muunganiko huu unamaanisha kwamba ni umoja na mshikamano. Kwa hiyo siku ya leo tunaenzi umoja na mshikamano babu inatupa refreshing ya kule ambapo tunaenda kama taifa lakini vile vile inatupa kulikoa historia kule ambapo tumetoka kama taifa hivi tunachojivunia ni kwamba wanawake tumepata nafasi nyingi katika uongozi na tunaona kwamba baadhi ya wanawake wengi pia wameteuliwa katika nafasi mbalimbali hasa katika ukuu wa wilaya na sehemu mbalimbali za uongozi katika nchi nasema wewe ni mdau kila kizuri hufurahiwa na sasa ni furaha moyoni Miaka 42 ya kuzaliwa kwa chama hiki licha milima na mabonde lakini maisha yanasonga mbele. Sudi Shaban Star TV Mwanza. Wadau wa sheria mkoani Mtwara wameshauri kufanyiwa marekebisho kwa sheria ya, ya makosa ya kujamiana sospa ya mwaka 1998 inayosema anayejamiana na msichana mwenye umri wa miaka chini ya miaka 18 ni mbakaji sambamba na sheria elimu inaotoa adhabu ya kifungo cha kuanzia miaka 30 jela kwa atakayethibitika atake kumpa mimba mwanafunzi wamesema sheria hizo haziendai na mazingira ya sasa kwani kesi nyingi zinazohusu mimba za utotoni wazazi huzitatua wenyewe bila kufuata sheria wakikwepa kuelemewa na mzigo wa malezi.
Ni maandamano ya amani ya kihusisha utumishi wa mahakama na wadau wa sheria kuelekea viwanja vya mahakama mkoani hapa kwa ajili ya ufunguzi wa wiki ya sheria wakiwa na mabango yenye jumbe mbalimbali yakibebwa na kauli mbiu semayo utoaji wa haki kwa wakati wajibu wa mahakama na wadau. Gerasus Biakanwa ni mkuu wa mkoa wa Mtwara anasema asilimia kubwa ya kesi za mimba za utotoni hususan kwa wanafunzi hazifikishi kwenye vyombo vya sheria hali ambayo imetajwa kusababishwa na wazazi wa pande zote mbili kuogopa makali ya sheria. Wewe mtoto wako akipewa mimba yule aliyempa mimba unamuita nani? Jibu anasema ninamuita Shemeji. Unaona? Ninamuita Mkwe. Ukishaanza kumuita huyo mtu Shemeji Mkwe unapata kizuizi cha wewe kwenda kumshtaki. Atakuja ata ku, ku, kujikuta ana mtoto mdogo ambaye itabidi lazima amle amfu, a, amsumeshe a, amtunze kwa mambo yote kwa sababu anabaki kuwa ni mzazi peke yake. Wakati mzazi mwenzie ambaye ndiye baba wa yule mtoto yuko ndani kwa miaka 30 jela. Hicho ni kitu ambacho kwa kweli hakikuzingatia uhalisia uh, wa jamii zetu. Jaji Mfawizi Mahakama Kuu kanda ya Mtwara anasema marekebisho ya sheria hiyo yanapaswa kufanyika kwa haraka kwani inatoa adhabu kwa mtu mmoja wakati waliohusika ni wote wawili. Kijana hata akiwa miaka 19 au 18 na nusu tayari yule kijana anajikuta ana, 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 anakabiliwa na adhabu ya miaka 30. Tuangalie pia katika upande mwingine mwanamke mtu mzima ambaye anatembea na kijana mdogo wa miaka 17 16 wa kiume hafanyi kosa hana kosa hakuna mtu ambaye atamkamata yule akasema wewe umetenda kosa la kutembea na kijana wa kiume wa miaka 17 yale mambo yanafanywa na wote mwanaume na mke lakini inaonekana anayeadhibiwa ni mwanaume lakini nadhani walichokiangalia hapa watu wa sheria ni waliona kuwa siku zote anayemshawishi mwenzake kwa asilimia kubwa ni mwanaume na ndio maana wakamwadhibu mwanaume lakini mkuu wa wilaya Mtwara hivyo ni Manda ambaye kitaaluma ni mwanasheria ametolea ufafanuzi hoja hiyo akisema kwa mazingira ya sasa sheria hiyo ni ngumu kutekelezeka sheria hii inaeleza kwamba mtu yeyote anayefanya mapenzi na na mtoto ambaye ana umri chini ya miaka 18 hata kama wamekubaliana huo ni ubakaji sasa adhabu yake inaanzia miaka 30 hadi maisha pamoja na kifungo fidia kwa mtu mkosaji lakini kama ilivyo kawaida anapofanya makosa kosa na namna hiyo kwa mwanamke ambaye hajaridhia maana yake ni ubakaji kama kawaida na adhabu inakwenda huko. Mazimishi wa wiki ya sheria mkoani hapa yanafanyika kwa watumishi wa mahakama na wadau wao kutoa elimu ya msaada wa sheria kwa jamii. Lengo likiwa ni kuweka uelewa pamoja kwa wananchi kutambua wajibu na haki zao za msingi hususan katika mambo ya kisheria. Kutoka hapa mkoani Mtwara, Omari Huseni, Wastaa TV. Na mshukrani Omaru Huseni kwa tarifa hiyo na mtazamaji ni kumbushe tuko live kupitia tovuti yetu ya www.startv.co.tz Na nitarejea kupando wa jicholetu mikuwani ndelea kuwa nasi.